कुछ दिनों पहले पंजाब के प्रसिद्ध शहर पटियाला में हर साल की तरह इस साल भी हेरिटेज फेस्टिवल कराया गया इस फेस्टिवल के कार्यक्रम में भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक साकिर हुसैन को भी बुलाया गया तबले पर अपनी उंगलियों और हाथ के थाप से जादू पैदा करने वाले जाकिर हुसैन का जन्म उन्नीस में हुआ महज बारह साल की उम्र से ही उन्होंने संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज को बिखेरना शुरू कर दिया था उन्नीस में द प्लेनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए उन्हें दो ग्रामी अवार्ड मिले साथ ही पद्मश्री पद्म भूषण और संगीत नाटक अकेडमी की और से उन्हें नवाजा भी गया इस कार्यक्रम में पहले तो उन्होंने दर्शकों को अलग अलग तरीके की आवाजें तबले पर सुनाई तबले में बारिश का एक अंदाज सुनाता हूं कि बारिश के साउंड कैसे हो सकता है और उसमें और भी एक दो बढ़ंत है वो मैं आपको बता दे जाता हूं
इसके बाद उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया
बहुत सी तालीम जो हमारी है वो बोलों की होती है बंदिश है जो बुजुर्गों से प्रसाद के रूप में शिष्य को मिलती है और वो आगे बढ़ाते जाते हैं तो कुछ बंदिशें हैं जिनको फरमाइशी बंदिशें कहा जाता है हाँ वैसे तो हर बंदिश फरमाइशी ही होती है कि भाई कुछ सुनाना तो फरमाइश हो गई तो बंदिश बन जाती तो इन बंदिशों में कुछ खास शब्द हैं तो ये पखावच पर आधारित बंदिश मैं आपको सुनाता हूँ क्योंकि पखावच के खुले बोल होते हैं तो एक तरह से एक स्टोरी है धा की और ता की तो धा यानी मेल ता यानी फीमेल तो धान धान धा ता धाका सो इस एक्सप्रेशन से अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि जिसको स्टोरी सुना रहा है आप जाते हैं तो जो जो प्लैनेट है जो सूर्य के नजदीक है वो तेज चलते हैं तेज उनका रोटेशन होता है जो पीछे है उनका स्लो होता है तो ये तिहाई उसका ही एक चित्र खींचती है जैसे इससे बढ़ता जाता है को देख के डर के भाग जाता है तो जब हिरन भागता है तो इस उसकी एक बड़ी खूबसूरत चाल होती है आधा उड़ना और आधा दौड़ना तो वो बोल में कैसे फिट होता है तो खाना ढूंढना शिकारी को देख के डरना और दौड़ना या उड़ना बर्गर 
पिज्जा हट कुछ नहीं मिलता संबंध है तो इस तरह और उसके बाद में क्या है उन्होंने कहा कि ये जो शब्द बना वो ऐसे हुआ कि नवाब साहब के यहाँ जब रेल पहली बार पहुंची तो जब वो उसमें सवारी कर रहे थे तो उसका रिदम उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने जो जो पैलेस के तबला वादक या मखावज वादक थे उनसे कहा कि भाई इसकी चाक पर एक कोई बंदिश बनाई तो जब उस गुरु ने बंदिश बनाई तो वो बहुत खुशी हुई और कहा क्योंकि ये रेल पर बनी है तो इसका आज से नाम रेला रखते हैं तो उसके बाद कई रेले बने तो ये रेला है इसमें ट्रेन का जो आप पैसेंजर की जो कोच होती है उसका रिदम और कोयले के इंजन का साउंड और सीटी ये सब चीज़ देखिए इक्वलाइजर है तो 500 हंड्रेड हर्ट्स सिक्स हंड्रेड हर्ट्स वो काट दीजिए तो एक दो अढ़ाई सौ साल पहले एक पंजाब के गुरु की लड़की की शादी लखनऊ के गुरु के लड़के के साथ हुई तो उस जमाने में गुरुओं के पास पैसा तो होता नहीं था और शादी भी बरादरी में मतलब म्यूजिशन म्यूजिशियन फैमिली में होती तो गुरु ने अपने सन इन लॉ को दामाद को 500 सौ गतें पाँच सौ कॉम्पोजिशन एज डाउरी या दहेज दिया कहा कि मेरे पास यही दौलत है इसको ले जाओ और ये भी कहा कि अब जब तुम्हारे पास आ गई तो अब मैं इसे कभी नहीं बजाऊँगा ये तुम्हारी 
तो ये पाँच सौ गधे लाहौर से पंजाब से लखनऊ गई और फिर लखनऊ से बनारस पहुंची और हर जगह वो हिंदुस्तान में बची तो इनको बजाया जाता है लाहौरी गद के नाम से तो पंजाब की लाहौरी गदे एक दो तीन सुनाऊंगा और उसमें एक और चीज़ है लखनऊ में बनारस के बड़े राम सहाय जी सीखने आए तबला उस्ताद के पास तो उस्ताद के पास सीखने लगे लेकिन कुछ दिनों के बाद उस्ताद दिल्ली चले गए किसी काम से तो वो उनके इंतज़ार में प्रयास करते रहे लेकिन काफ़ी उदास थे तो उस्ताद की जो बीवी हैं उनको सब बीवी जी कहते थे तो उन्होंने बीवी जी बीवी जी ने उनसे पूछा कि अरे राम तुम इतने दुखी क्यों हो क्या हुआ तो बोले उस्ताद नहीं है दिल नहीं लग रहा है और कुछ सीख नहीं हो रही है मैं क्या करूँ तो उस वक्त बीवी जी ने कहा अच्छा बैठ और फिर बीबी जी ने उन 400 सौ गतों की जो बची हुई डेढ़ सौ गते थी वो खुद राम साहे जी को सिखाई और वो उसको लेके बनारस गए तो तीन चार मैं आपको सुनाता हूँ उसमें से एक तो ये बोल ये आशीर्वाद की गत है शादी में बहुत से लोग आते हैं तो आशीर्वाद दिया जाता है तो वो तबले के शब्दों में कैसे होगा इफ यू लाइक आर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन